。纵观历史长河呀、啊，人们往往将目光着眼于秦汉隋唐这般强盛的王朝，一些小政权常常被忽视，比如青海境内第一个独立于中原王朝的政权吐谷浑。魏晋之际。发任于东北的鲜卑慕容氏的一支部众，由于负气出走，他们从白山黑水的辽东，千里迢迢西迁青海，四处扩张，征服了周边原住民、羌人、氐人等部落，频繁活跃于各个割据政权，纵横捭阖。其疆域一度达到东至叠川，西临于田，北接高昌，南北通秦岭，方千余里，将整个甘肃与青海地区基本收入囊中。他们雄踞西北三百五十年，共传十五代，二十二任君主，创建了中国少数民族地方政权延续时间最长的记录。感谢您收看、收听《烽火赵东南》的节目，这是《慢聊五国十六国》的第二十集，片中内容全部取材自《官修正史》。如果喜欢我的节目，欢迎订阅我的频道并打开小铃铛。作为西北草原过去的辉煌，吐谷浑在政治文化上相融并蓄，仿效中原旧制。外交灵活，不仅如此，吐谷浑还有着得天独厚的地理优势。他占据着河西走廊，背靠青海湖，身倚河湟谷地，成为丝绸之路南道繁盛的奠基者。农牧商业甚是发达，并且呢，盛产青海葱、兵器等等重要战略物资。就是这样一个草原奇迹，即使处在中原混沌、政权频迭、民族融合的复杂时代。他也能够成功的躲过无数个刀光剑影的危险时刻，见证了中原王朝一次又一次统一的集权高光。然而，究竟是什么原因，使盛极一时的吐谷浑在唐朝被吐蕃一举攻占，从此消失在无情的历史岁月中的呢？那么，今天啊，咱们就围绕这个话题来聊一聊有关吐谷浑的故事。提及吐谷浑啊，大家可能脑子一片空白，或者是了解不多。但如果提起鲜卑，诸位应该是有所了解的，甚至脑海中立马会浮现出那位大刀阔斧、力推汉化改革的孝文帝。他的先祖拓跋圭趁乱兴起，光复代国，自立称王。经过后世的拓跋嗣、拓跋焘苦心经营，最终呢，一统北方。可惜在北魏末年啊，发生了六镇叛乱，中原版大。拓跋江山被高欢宇文泰拿捏，直到北周皇帝宇文邕才又一次实现北方的统一。相比这些鲜卑族名人建立的政权啊，慕容氏的前燕、后燕、西燕、南燕显得存在感较低。他们似乎陷入了富不过三代的怪圈，在乱世惊起一丝波澜以后，又很快恢复平静，无人问津。无论是拓跋部、宇文部，还是慕容部。他们都属于鲜卑族，只是不同部族、不同支系的区别。鲜卑人呢，曾长期处在匈奴的打击意识之下，后来因为匈奴内部分裂四散，才占其旧地，有的南下，有的西进。总之呢，因为部落之间没有统一的领袖，导致迁徙的过程是各自分散进行的。但是这些并没能阻碍鲜卑崛起的步伐。他们不断吸收、融合匈奴与其他游牧民族，积蓄力量，取匈奴而代之，称霸草原。直到西晋末年，天下大乱，他们终于有机会啊，进一步南下，进而逐鹿中原。说到这儿，那位说了，明明是讲吐谷浑，怎么扯出这么些鲜卑往事？这酒啊，要一口一口的喝，故事呢，您也得一点一点的听。吐谷浑的奠基者叫做慕容吐谷浑。通过这个名字啊，咱们不难发现两条重要资讯：一是王朝国姓为慕容，二是王朝的国号是以建立者的名字命名的。换而言之，吐谷浑啊，就是由鲜卑慕容氏开创而来。您如果看过前面几期视频啊，应该知道慕容鲜卑是从东北兴起，然后一步步南下中原。那么，为什么？吐谷浑人要从白山黑水的辽东地区长途跋涉西渡青海，而不是跟随着大部队南下。相隔一千多年，当时的吐谷浑人究竟是怎样在神秘而瑰丽的青藏高原创造一个又一个奇迹的呢？这个慕容吐谷浑的父亲啊，叫慕容社归。
因为出手相助，西晋有功，慕容奢圭被封为大单于，慕容鲜卑由此开始在辽东彻底扎根。这个奢圭呢，看好两个儿子，除了吐玉浑，还有慕容伟。可惜吐玉浑母族卑微，又不是嫡系出身，所以呢没能继位。但是他分到了部分家产，有部落一千七百家以立之。俗话说得好啊，一山不容二虎。吐玉浑和慕容伟。这哥俩呢，因为木马相斗而产生矛盾，吐玉浑负起出走，从此呢，兄弟相隔万里。《晋书》当中啊，有明确记载双方部落的木马相斗，引起慕容伟的不满。他说：“先公分见有别，奈何不相远离而令马斗？咱们父亲啊，已经把家分好了，你怎么还不离远点儿，还让马互斗呢？”这言下之意啊，也是不言而喻。马斗的背后，乃是兄弟之间的猜忌与冲突。吐玉浑呢也没惯着，扔下一句“当去汝于万里之外”，然后呢便领着部曲与牲畜奔走他乡。此后呢，慕容伟以大吉成为龙兴之地，为其后世子孙入主中原，建立前燕政权，韬光养晦。这些在前面啊已经有过详细介绍，感兴趣的呢可以去找来看看。单说吐玉浑，出走的他。经阴山渡陇山越洮河，这一西迁路线啊，鲜有学者争议。至于吐玉浑所到达的地点，各种记载都有差异，有说止于福罕的，止于甘松之南，还有止于西陵等说法。但是基本上可以圈定在青藏高原东北部的高山草甸区域。从此以后啊，吐玉浑的部落就逐渐在青海白兰定居，因为地处黄河以南。被当时的大夏国和刘宋封为河南王，所以这个政权呢又被称作河南国。可是作为移民部落，要想真正的站稳脚跟，自然少不了和当地的土著来一场殊死较量。吐玉浑的第二代领袖啊，叫吐言，他呢承袭父业，继续开疆拓土。吐言在位的期间呢，与同为西迁者的乞伏鲜卑同盟，并且迎娶了乞伏鲜卑的一位公主。他们的疆土啊，从甘肃南部扩张至青海东南的果洛，以及四川的西北地区。吐言前期呢，也能震慑羌人，但是后来呢，惨死于羌人首领姜聪之手。吐言的长子叶言，幼年继位，发愤图强，终于报了杀父之仇，平定了羌乱。并且在沙州建立木克川总部，宣布舍弃原来的慕容姓氏，以祖父吐玉浑之名为族姓以及国号。叶言改姓立国的举动啊，正是顺应了加强各部联系的初衷。在政权组织上呢，他效仿中原政治体制，设立长史、司马、博士等职，但是呢，仍然保留了鲜卑游牧民族的一些政权特色。据此观之，此时的吐玉浑。已经建立起一个联合上层羌豪，以鲜卑贵族为领导核心的地方政权，开始成为西北地区不可忽视的重要政治力量。叶言去世以后，他的儿子遂熙继位。在遂熙执政的期间，国力渐渐强盛起来，对内呢休养生息，施以仁政，多次大赦，一改自其曾祖以来的穷兵黩武之风。史书称其啊，姓仁厚慈惠，无武断。对外呢，与波斯等国家通商，用自己的良马换取丝绸五谷。吐玉浑人啊，十分擅长养马。他们来到青海以后，有城郭而不居，仍旧逐水草而居，以芦帐为屋，依靠青海湖与河黄谷地等优势资源，培育出大名鼎鼎的青海葱，有龙种之称。据说呢，能日行千里，广受盛誉的青海葱啊，让后来的隋炀帝置马牧于青海渚中。以求龙种，但是最终无效而止。关于波斯丝绸，在吐玉浑贵族的都兰古墓中所出土的对马锦，就是丝绸之路青海道上双方贸易兴盛的重要见证。而青海道的繁忙盛景，同样也映照着河西走廊的凋敝没落。吐玉浑呢，逐渐成为中原联系西域、漠北等地的中心角色，因为当时北方啊局势动荡，中原腥风血雨。低族的服饰占据关中，建立了前期政权，势力蒸蒸日上。公元365年，苻坚派遣王猛进攻前凉，兵临福汉城。
后求驰沦陷，随后呢，兵锋直逼吐谷浑，前秦大军的勇猛以及王猛的威名，引来遂西的震恐，连忙准备金银马匹，向前秦遣使称臣。此后呢，遂西接受了前秦赐封，拜为安远将军、强川侯。当初和慕容吐谷浑分家的慕容伟兄弟二人，一个向西，一个向南。就在遂西继位的第二年，慕容伟的孙子慕容俊攻灭冉魏，称雄关东，带领前燕脱离东晋，正式称帝，与前秦、东晋三足鼎立，建立了第一个入主中原的鲜卑政权。但是王朝命短，延续艰难。单从这一点来看啊，还是吐谷浑要更胜一筹。说吐谷浑遂西死了以后啊，把位子传给了他的儿子世廉。世廉和他的父亲很像，为政以德，性子廉慎。他还曾为父亲守孝长达七年之久。如果按照孔子的儒家孝道说法，以及参考现实情况。首孝能满三年者，足以见证其孝；而首孝七年，更是少之又少。世廉首孝期间呢，声色犹豫，一律谢绝。国家大事皆由朝臣商议自决。等到世廉首孝完毕，天下形势早已瞬息万变。前秦雄主苻坚先后灭掉前梁代国，迅速统一北方。谁曾想，霸业刚到顶峰，又因为淝水之战的战败而急剧走向衰落。所谓强倒众人推，各大势力纷纷开始脱离前秦的掌控，乘机各自为政，北方再一次陷入割据混战。与此同时，吐谷浑昔日的盟友鲜卑乞伏日在金城、苑川一带崛起。三百八十五年，乞伏国人与甘肃陇西郡建立西秦，乞伏国人的弟弟钱归奉命讨伐吐谷浑。施廉呢，也和他的父亲遂西一样，开城纳贡，俯首称臣。失联也因此被封为白兰王。不久以后呢，他便撒手人寰，传位给了世皮。关于世皮的身世，主流说法有两种：有的认为呢，世皮是失联的儿子；也有的说，世皮其实是失联的弟弟。咱们暂且遵照《晋书》的说法，将世皮视为失联的长子。《晋书》称世皮啊，姓英国，有雄略，与失联的刚柔弥断截然不同。面对前秦衰亡、关陇分裂，这个士皮也扬言要秣马厉兵，征衡中国。那么，这位新君能否大有作为，一改吐谷浑羸弱称臣的局面呢？历史所证，士皮确实不是碌碌无为之辈。在他统治期间，继承先王基本国策，重用汉族士儒，虚心纳谏，富国强兵。三百九十年，当乞伏迁归的使臣来到吐谷浑的时候呢，士皮。应其回应，拒不接受西秦的受封，并且劝说西秦统治者起伏迁归，迎天子于西京，以尽侠藩之节。否则啊，就别怪他将要印马精卫，入问鼎之术。这句话呀，表面是士皮遵从东晋中原正统，实则是打着东晋的幌子，试图压制西秦的咄咄逼人，免受西秦的驱使钳制。不久，这个消息便传到了南方。偏安一隅的东晋朝廷听闻，难免精神振奋，倍感欣慰。孝武帝司马曜赶忙派遣使者来到吐谷浑都城白兰城，册封士皮为吐谷浑王。乞伏迁归一看事已至此，便亲率大军来犯。士皮呢，也终为其年轻气盛付出了惨痛代价。吐谷浑的军队啊，被打得节节败退。退到白兰山的时候呢，才做出弥补措施，赶紧出来纳贡谢罪，甚至不惜以子为质。大战过后，吐谷浑的国土面积大大缩小，没过多久，壮志未酬的士皮病逝。因为他的儿子树洛干年纪太小，无法担起魏国的重任，士皮呢，只好将王位传给了弟弟乌合提。意外上位的乌合提啊，接手了哥哥留下的烂摊子。可是他不但不能励精图治，反而沉迷酒色，无所事事。历史上唯一有名的事情，就是趁着西秦投降姚秦的时机，起兵攻占洮河境内，随后呢，遭到乞伏迁归的反击，引来杀身之祸，最终客死他乡。
。元气大伤的吐一魂这时候迎来了第八位君主舒洛干。舒洛干少有大志，野心勃勃，以漠河川为新的据点，重建国家，号兀银可汗，立志要振威良义，称霸西戎。不巧的是呢，岂不是成功复国，克后秦灭南梁，盛极一时。舒勒干的少年志气为起伏迁归父子所忌惮，双方交战于赤水等地，吐一魂大败，被迫呢退出洮河流域。舒勒干啊，是好不容易得以重建吐一魂，遭此劫难，几近灭国。这位年轻领袖悲愤而亡，终年二十四岁。吐一魂阿柴随即继承了兄长的王位。阿柴呢，吸取父兄教训，采取放缓发展的国策。他先是向故敌西秦臣服示弱，使得西秦放松了对吐一魂的警惕。然后阿柴呢，将目光投向东南方向，在南下靠近一梁二州之际，选择与南朝刘宋王朝交好，以求庇护。总的来看呢，吐一魂在阿柴时期没能收复旧日山河，也没有实现吐一魂国势的由弱变强。有趣的是呢，从世皮开始，吐一魂的世袭传承已由严格的父死子继变成了兄终弟及。这其中啊，和吐一魂自身的游牧民族文化背景有着密不可分的关系。然而，毕竟吐一魂是以效仿中原王朝立国理政的，这背后的推力还得归咎于周边危机重重的形势。年幼弱小的国王思维，极易遭致大权旁落，国家溃散。更是无法带领吐一魂凤凰涅槃、脱胎换骨。那么阿柴虽然有众多的儿子，但是为了以大局为重，在临终之际，阿柴选择传位于能力出众的弟弟穆圭。穆圭能堪重任，有着极佳的军事与政治才能。他贯彻归附刘宋的策略，实行远交进攻，联合北凉大夏，北上攻击西秦。四百三十年。西秦降于北魏，吐一魂呢顺势收回九曲之地，还占据扶韩、金城等郡。次年呢，穆圭因活捉胡夏之主赫连定有功，被北魏拜为西秦王。吐一魂在穆圭的带领下，无论是疆域还是国力，达到了鼎盛，成为了名副其实的西北霸主。穆圭过后啊，他的弟弟穆里延继立。穆里延时期呢，和北魏发生了一些战争，致使吐一魂。国土沦丧，穆里延后来呢，传位于舒洛干之子石银，因为和北魏的争端不断，这个石银呢选择向西迁居到了伏罗川，北魏多次征伐，没能尝到多少甜头，于是开始采取怀柔的政策，这就使得吐一魂在西迁之后，不仅保存了实力，还通过控制鄯善,善国，把控了丝路南道，并逐步开启了向北发展的新征程，吐一魂的国势。从此呢，又开始由衰转盛。十年之后啊，这个王位稳定的以父子相传的形式承袭，历经杜邑侯、扶连仇、贺罗真、佛府四朝。由于北魏逐渐衰落，自顾不暇，吐一魂呢又与南朝政权交好，这个政局呢还算相对平稳。佛府之后，王位传给了可达镇，因为相关史料的匮乏，可达镇与前首领佛府的关系不详。也没有重大历史事件发生。到了福连仇的儿子夸吕继承王位之后，吐一魂定都福四城，并开始尝试突破藩邦限制。这个夸吕啊，自称可汗，确立了草原韩国制。这里的福四城是中国古代连接东西交通的一座重镇。福四城的遗址现在保存的相对完整，大致在今天青海省海南藏族自治州共和县。俗名叫做铁卡加古城，吐一魂夸吕的雄心勃勃啊，与当时的时代不可分割。宇文泰与高欢两大权臣已经登上历史舞台，拓跋政权崩塌，北周和北齐相继取而代之，两大政权是你来我往，针锋相对，不仅无暇顾及吐一魂，还大有拉拢之意。可是当北周皇帝宇文邕灭掉北齐以后，中原的兵戈再次指向吐一魂，不同的是呢，此时的突厥韩国也已经崛起。突厥呢，为了彻底坐镇西域，可北周来了个强强联手，吐一魂王都福四城很快就在夹击中沦陷。
无奈之下呢，夸吕重现先祖西逃的妙计，表示愿意依附北周。北周方面呢，也是见好就收，撤军归去。五百八十一年，北周境地禅昧阳间，隋朝初建啊，心思放在了南陈和突厥上，没心思和吐谷浑较量。本以为吐谷浑会乖乖的靠边听话，没想到这夸吕呢，一个劲儿的往刀口上撞，频繁的叩边骚扰，阳间呢。忍无可忍，发兵吐谷浑，最终呢酿下了杀男女万余人、二旬而还的苦果。夸吕的儿子世福上位以后呢，极力缓和与隋的关系，还做了大隋的女婿，娶了隋朝的光华公主。但没过多久，世福就死于内乱之中。他的弟弟福允继位，依照传统呢，纳娶了哥哥的妻子光华公主，并生下了慕容顺。福允好日子过了几年以后啊，隋朝皇帝换成了杨广，雄踞西陲的吐谷浑让杨广很不放心。大业四年，杨广利用以胡制胡的策略，撺掇漠北的铁勒诸部突袭吐谷浑。到了第二年啊，福嗣成再度被攻陷，福允出逃党项，隋炀帝为了巩固统治，设置西海河源善善且莫四郡，这就是西海四郡。除此以外。杨广把大批的囚犯发配到西海四郡，屯田，又让西部各郡往青海运粮，如此大费周章，无非是想加强对这一地区的统治。此时的吐谷浑政权啊，就像打不死的小强一样，他的生命力极其的顽强，只需要一个合适的时机，就可以东山再起。公元六百一十八年啊，宇文化及发动兵变，杀死杨广、李渊，建立了大唐。吐谷浑呢，也已经在福允可汗的领导下复国，隋朝灭亡，国力复苏。这些让吐谷浑的领导层啊，产生了一种假象，野心也就随之膨胀起来。他们开始屡屡的侵扰大唐。那么，历史总是以其出乎意料的形式出现。唐朝建立的初期呢，同当年的隋朝一样。最大的麻烦事还没有解决，对吐谷浑呢也就还算和气。等到唐朝打败了东突厥这一劲敌以后，就开始想办法收拾吐谷浑。李世民的策略先是孤立吐谷浑，而后呢大力拉拢党项的势力。根据史书的记载啊，在公元六百三十一年，唐太宗下令在党项之地设置六州四十七个县，前后党项内附者约有三十万口。六百三十四年，吐谷浑侵犯唐朝的边境，唐太宗以此为由，派遣大唐名将李靖、侯君集等人出动大军攻打吐谷浑。第二年，也就是公元六百三十五年，唐军获胜，福允可汗自缢身亡，吐谷浑被打成了唐朝的蜀国。唐朝呢，扶持具有汉族血统的慕容顺为可汗，但是不久呢，就被臣民杀死。唐朝又扶持了慕容顺的儿子骆诃波。李世民呢，不仅派兵帮助他平定叛乱，还把红化公主嫁给了他，唐朝的第一位和亲公主，由此远嫁西北。但是自贞观以后，吐蕃的势力开始向北扩展，吐谷浑党项随之成为了吐蕃征服的对象。到了公元六百六十三年，强盛的吐蕃攻占吐谷浑全境，至此呢，吐谷浑彻底灭国。骆诃波。率众逃往凉州寻求大唐的庇护，于是呢被安置在此，安度晚年。回首这个延续了三百余年的鲜卑政权，我们不由得为之感叹。无论是从民族大迁徙的角度来看，亦或是审视吐谷浑国祚绵延的光荣岁月，吐谷浑从西晋末年顽强的存活到唐朝，险境丛生，群狼环伺。虽然是几经倾覆，却仍然能够一次次再现复兴。于青藏高原与河西走廊之间夹缝生存，多事之秋也能突破重围。此外呢，在西北民族融合上，以及对丝路繁荣、域外干道开发、对外经贸交流等方面，这个吐谷浑呢，同样做出了不可磨灭的贡献。至于吐谷浑的国运啊，绵延了三百余年之久。这其中的玄机啊，其一在于游牧民族的兴国体制，在不同文明的激烈碰撞之下。仍然能够移迁自如。其二呢，是源于其统治阶级内部的团结以及政治灵活
，世袭法则依赖国内外的形势，政治灵活，左右逢源。余下的呢，诸位如果有什么观点想法，欢迎在评论区留言分享。感谢您收看收听《烽火赵东南》的节目，这是《慢聊五湖十六国》的第二十集，片中内容全部取材自官修正史。本期节目呢，到此结束，我们下一期不见不散。